学习语音，必须先搞清楚一些基本的单位和基本概念。首先，我们看一下语音最基本的一个结构单位——音节。我们说出一段话，说的慢一点，很容易就可以分辨出一个一个小的语音片段。例如，我想吃苹果，我想吃苹果。我们能听出五个语音片段，这些语流中，从听感上能够自然切分的最小的语音片段就是音节。音节是语音最小的自然单位。比如“将”和“激昂”，它们里面的音素相同，但是我们一听就知道“将”是一个音节，“激昂”是两个音节。一般来说，一个汉字的读音就是一个音节，只有少数例外。比如“花儿”是两个汉字，读的时候读成一个音节“花儿”。这种情况只在儿化韵里头出现。我们要介绍的第二个重要概念，就是音素。音素是对音节进行分析得出的最小的语音单位。汉语拼音方案里面。用拉丁字母来记录普通话使用的三十二个音素，例如“妈”这个音节，当我们拉长音的时候，声母“摸”的过程已经结束，剩下的就是元音“啊”“妈”。也就是说，“妈”这个音节呢，是由辅音“嗯”和韵母“啊”组合而成。我们说，音素是对音节进行分析而得出的最小的语音单位。第三个重要概念，音位，在一个具体的语言，也包括方言当中，具有变异作用的最小的语音单位。音位是从语言的社会属性出发分析出来的语音单位，比如北京话当中的“文”这个字。有的人发出“文”，有的人发“文”，两种发音不同，但是我们听起来呢不区别意义。我们就说，在北京话当中，“呜”跟“呜”是一个音位。同理，湖南话当中的“呵”和“佛”不区分意义，我们就认为在湖南话当中，“呵”“佛”是一个音位。接下来呢，给大家介绍一对比较熟悉的概念。辅音和元音，音素可以分为辅音和元音两大类。辅音是指在发音时，气流在口腔或者咽头受到一定的阻碍而形成的音，比如“波”“了”“思”等等。元音呢，是指发音时气流震动声带在口腔、咽头。没有受到明显阻碍而形成的音，比如啊、哦、一等等。最后给大家介绍专属于中国人的三个语音概念：声母、韵母和声调。声母、韵母、声调这三个概念。是专门用来分析汉语音节结构的。声母是指音节开头的辅音，韵母是指音节中声母后面的部分。声母、韵母是就音节的结构来说的，而元音、辅音是就音素的性质来说的。普通话有二十一个辅音声母，韵母呢主要由元音或者复合音充当。普通话。所有的元音都可以做韵母，还有一部分韵母呢是由元音加辅音构成。普通话有三十九个韵母。声调指汉语音节固有的、能够区别意义的音高的高低升降，例如“汤”“糖”“躺”“烫”这四个音节中的声母、韵母完全一样。是靠音高的变化来区别意义的。我们要想更深入的学好语音学，还需要了解更多的语音的基本概念。
比如舌位、发音部位、发音方法、调类、调值等概念。我们在进入普通话语音系统学习后，会陆续介绍给大家。了解以上的语音学基本概念，我们就可以开始正式学习普通话的语音系统，进行普通话语音训练了。